ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா நல்ல காரசாரமான ஒரு சிக்கன் வறுவல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோடய மெத்தட் சூப்பராக வந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கான அளவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத குயிக்காக பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த சிக்கன் வறுவல் செய்கிறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பவுலில் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்குறேன் போனோடு இருக்கிற சிக்கன் பீசஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இதை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் அது அந்த மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கி ஃப்ரை பண்ணும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கூடவே அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மசாலாலாம் நல்லா அந்த சிக்கனில் இறங்கி டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது அரை மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஊற வச்ச சிக்கன் பீசஸை ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்த்து வேக வச்சிடலாம் சிக்கன் அப்படியே நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு ஊற வைக்கும்போது இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணுறது அதாவது வறுவல் செய்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா போதும் இப்போ இதை கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம் போட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வெயில் சரியாக இருக்கும் இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பார்க்கலாம் வாவ் கறி நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கு பட் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு அந்த சிக்கன் ஸ்டாக்கை நம்ம கீழே ஊற்ற வேண்டாம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அடுத்து தான் இப்போ வறுவல் செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கிறேன் ஆயில் சூடானது கொஞ்சம் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் இது பொறிஞ்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு அந்த எண்ணெயில் வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் சின்ன வெங்காயம் அரைக்கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு மூணு காஞ்ச மிளகா எல்லாம் சேர்த்துட்டு இதை வதக்கி விட போகிறோம் அதாவது வறுவல்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தாங்க சூப்பராக இருக்கும் பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஊற வைக்கும்போது சேர்த்தோம் இந்த டைம்லேயே கொஞ்சம் சேர்த்து வதக்கும்போது இன்னும் நல்லா வாசனை கொடுக்கும் பச்சை வாசம் போகணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் நல்லா போனதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு தக்காளி அதை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் வறுவலுங்கிறதுனால ஒரு தக்காளி போதும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி வறுத்தரைச்ச சீரகப்பொடி அதோடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் காரத்தை பொறுத்து சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த மிளகாய் எல்லாம் போடுறதுனால ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் தான் இப்போ போடுறேன் இப்போ இதில் நம்ம அந்த வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த சிக்கனை அந்த தண்ணியோடவே அந்த சிக்கன் ஸ்டாக் வாட்டரோடவே சேர்த்து உள்ள கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா அந்த தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் வத்துற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணணும் மூடி போட வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் பண்ணலாம் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வற்றி வந்திருக்கு தண்ணி இப்போ இந்த டைமில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கடைசியாக கரம் மசாலா போடுங்க சூப்பராக இருக்கும் கரம் மசாலா போட்டு அதையும் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பரட்டு பரட்டி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு கால் கப் வந்து தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷனல் தான் பிடிச்சா சேர்க்கலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விட்டுடலாம் கண்டிப்பாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை கடைசி இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி மிளகுத்தூள் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் மிளகுத்தூள் இது காரத்தை பொறுத்து போட குறைய நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக தண்ணியெல்லாம் வச்சு நம்ம சிக்கன் வறுவல் அருமையாக ரெடியாக இருக்குது எண்ணெயெல்லாம் கசிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் போட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட வேண்டியது தான் நல்ல காரசாரமான ஒரு சிக்கன் வறுவல் ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் தயிர் சாதத்துக்கு அப்புறம் ரச சாதத்துக்கு சாம்பார் சாதம்
எல்லாருமே அதாவது பேச்சுலர்ஸ் பிக்னர்ஸ் எல்லாருமே ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி தான் நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ட்டு நீங்கள் நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சன் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வீடியோக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெட் கலர் சிம்பிள் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமும் ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான அன்ஹெல்தியான ரெசிபியோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்